வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ அந்த டாபிக் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னால் வந்து என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர்ஸ் மெத்தட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து முன்னாடி கிளாஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அதையும் சேர்த்து அது எல்லாமே வந்து கம்பைண்டு தான் அந்த ஃபோர்ஸ் மெத்தட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அது கீழே தான் வந்து எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மெத் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெத்தட் கீழேயும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ அது ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ள மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மேஜராக ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் அதிகமான அனலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் ஸோ அதுக்காக நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் ஹேண்ட் கேல்குலேஷனுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மெத்தடுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கணீஸ் மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான மெத்தட் இந்த ஹேண்ட் கேல்குலேஷன் மூலமாக அந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம அனலைஸ் வந்து பண்ண முடியும் பட் ஆனால் அது வந்து மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்க்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக வந்திருக்காது ஸோ அதனால் இது வந்து சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸுக்கு இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் பட் ஆனால் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்க்கு இந்த கணேஷ் மெத்தட் வந்து சூட்டபுளாக வந்துடல ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஹை டிகிரி இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரோட டெவலப்மெண்ட் மூலமாக என்ன வந்து எந்த மெத்தட் வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த நியூ மெத்தடான மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அது வந்து ஹை டிகிரி இன்டர்மீ இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை கூட அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் தான் வந்து என்னென்னா டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்னா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து இந்த சிஸ்டமில் வந்து டெவலப்மெண்ட் இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கண்டினியூஸாக வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ அதில் சிஸ்டமேட்டிக்காக டெவலப் பண்ணி கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து கண் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மெத்தட் தான் அதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடு ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் மூலமாக என்ன வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேசிக்கான அன்னோன் ரிட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்னாலே ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ரிட்டன் அண்ட் பேசிக்கான ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அன்னோன் ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடு அந்த ஃபோர்ஸை வந்து எந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அந்த டிட்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இந்த ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி அதாவது டிஎஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து லோடிங் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இந்த லோடிங் வந்து கொடுக்கறது மூலமாக அந்த ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த டிட்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அந்த மெத் இந்த மெத்தட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் வந்து பார்த்தோன்னா சைமல்டேனியஸாக சைமல்டேனியஸாக வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ரிட்டன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதில் கேல்குலேஷன் எந்த எதுக்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் கேல்குலேஷன்லாம் வந்து தேவை அப்படின்றத அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் இது மூலமாக
ஸோ இது அதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் மொமெண்ட்டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடு இல்லைனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் இல்லைன்னா வந்து ஈக்குலிபிரிய மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் தான் வந்து என்னென்னா டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்ன ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் பை அ யூனிட் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் ஸ்டிஃப்னஸும் ஒன்னோட ஒன் வந்து இன்டர் கனெக்டட் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எதனால் நடக்குது பார்த்தோன்னா ஒரு யூனிட் ஃபோர்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த டைம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு அது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு டெல் டிவைட் பை பி அப்போ டெல் அப்படின் எஃப் அப்படின்றது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டெல் அப்படின்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பி வந்து யூனிட் ஃபோர்ஸ் இதை வந்து இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லலாம் இன்னொரு ஈக்குவேஷனில் எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை எம் ஸோ தீட்டா அப்படின்றது ரொட்டேஷன் எம் அப்படின்றது மொமெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேயும் நம்ம இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து டினோட் பண்ணலாம் அடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ இந்த ஸ்டிஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்றது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் அப்போ அது முன்னாடி சொன்னது தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் ஸ்டிஃப்னஸும் இன்டர் கனெக்டடு ஸோ அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கன்வர்ஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கன்வர்ஷன் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ அதை தான் வந்து என் கொடுத்துருவாங்க எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே ஸ்டிஃப்னஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கே அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேனா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து எது கன்வர்ஷன் பார்த்தோன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் கன்வர்ஷனு அதே மாதிரி தான் வந்து கே இப்போ கே ஈக்குவல் டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன் பை எஃப் ஸோ அது வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு வந்து இன்வர்ஷனாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டடு ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டிஃப்னஸோட ஃபார்ம் என்ன நடத்தினா கே ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை டெல் ஆர் கே ஈக்குவல் டு எம் டிவைட் பை தீட்டா ஸோ அப்போ கே ஈக்குவல் டு கேனா ஸ்டிஃப்னஸ் அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்றது யூனிட் ஃபோர்ஸ் பி அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் பர் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதான் வந்து பி பை டெல் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைனா கே ஈக்குவல் டு எம் மொமெண்ட் பர் தீட்டா வந்து ரொட்டேஷன் ஸோ இதான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸோட ஈக்குவேஷன் ஸோ அது அதே அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டேர்ம் வந்து என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா எஃப் இதில் வந்து இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ்லேயும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ்லேயும் ஸோ மேட்ரிக்ஸ்னாலே நம்ம வந்து ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் வந்து எழுதுவோம் ஸோ அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இந்த இதை வந்து எஃப் எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இது வந்து செகண்ட் இந்த டேம் வந்து இந்த இந்த டேம் வந்து எஃப் ஒய் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த எஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு டயக்னலும் ஸோ அந்த எஃப் எக்ஸ் ஒய்யும் அது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் வந்து இந்த எஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த எஃப் ஒய் எக்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிலையும் சரி ஸ்டிஃப்னஸ்லேயும் சரி அதே மாதிரி தான் கே எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே ஒய் எக்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வந்து ஈக்குவலாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசி மேக்ஸ்வெல் ரெசிப்ரோக்கல் தியரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன வந்து சொல்கிறோம்னா மேக்ஸ்வெல் ரெசிப்ரோக்கல் தியரம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து இப்போ இந்த எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது என்னென்னா டிஃப்ளக்ஷன் இன் டேரக்ஷன் எக்ஸ் டியூ டு யூனிட் ஃபோர்ஸ் இன் டேரக்ஷன் ஒய் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது அதாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது என்ன அது வந்து டிஃப்ளக்ஷன் இன் டேரக்ஷன் எக்ஸ் டியூ டு யூனிட் ஃபோர்ஸ் இன் டேரக்ஷன் ஒய்
அடுத்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு வந்து இப்போ வித் ஃபார் அண்ட் ஃபிக்ஸடாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் அண்ட் வந்து ஃபிக்சட் கண்டிஷனில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேல்யூ என்னன்றதுனா எல் கியூப் டிவைட் பை டுவெல் இஐ ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஐ டிவைட் பை எல் கியூப் அடுத்து இப்போ ஃபார் அண்ட் வந்து ஹிஞ்சிடாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேல்யூ வந்து எல் கியூப் டிவைட் பை த்ரீ இஐ ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ வந்து த்ரீ இஐ டிவைட் பை எல் கியூப் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளெக்ஷுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ளெக்ஷுவல் நெக்ஸ்ட் டைப் வந்துனா ஃப்ளெக்ஷுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுலேயும் ரெண்டு டைப் வந்துருக்கு இப்போ ஃபார் அண்ட் வந்து ஃபிக்சட் அண்ட் லென் ஃபிக்சட் கண்டிஷனில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா எல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எஃப் வந்து ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை ஃபோர் இஐ கே ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஐ டிவைட் பை எல் இது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அண்ட் வந்து ஹிஞ்சிடாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டிஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எஃப் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை த்ரீ இஐ ஸ்டிஃப்னஸ் கே ஈக்குவல் டு த்ரீ இஐ டிவைட் பை எல் அடுத்து லாஸ்ட் டைப் பார்த்தனா ஃபோர்த் டைப் வந்து டார்ஷனல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஸோ டார்ஷனல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தனா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எல் ஈக்குவல் டு எ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எஃப் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை ஜி இன்டூ ஐபி அடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஜி கே ஈக்குவல் டு ஜி இன்டூ ஐபி டிவைட் பை எல் ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸோட ஃபார்முலாஸ் இதில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னா வந்து என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் வந்து என்ன ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா வந்து என்ன ஸ்டிஃப்னஸ்னா வந்து என்ன அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன அதே மாதிரி ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் சிமெட்ரிக்கல் மேட்ரிக்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் சிமெட்ரிக்கலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ஃபஸ்ட் டைப் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோன்னா ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை எஃப்ஐ ஜே ஸோ வந்து அது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னாலே எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா எஃப்னு தான் சொல்லி எடுத்துக்குவோம் அப்போ அதை வந்து அதோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மேட்ரிக்ஸோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எஃப்ஐ ஜே அப்படின்னு தான் வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ வந்து இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸில் வந்து எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்து எந்த எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்து இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஜீரோவாகவும் பாசிட்டிவாகவும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்னல் ஆப்போசிட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்வேஸ் சேமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் சிமெட்ரிக்கல் மேட்ரிக்ஸாக தான் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டினோட்ரஸ் கே ஐ ஜே அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க இதில் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எப்படி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக வந்துருக்கும் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஜீரோவாக வந்திருக்கும் பாசிட்டிவாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டென்சி டி கேக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதோட வந்து என்னென்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி சம்ஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து சம்ஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து தியரிஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வந்து போகலாம் ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடில் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்னா வந்து என்ன ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோட உங்களை